Okay. Now the seventh chapter, alternating current. The induced EMF for current. One in which changes continuously in each half cycle. Induced EMF for current. One in which changes continuously in each half cycle is called alternating current. Induced EMF or current to Yada Ruvandu, one of the half cycle only continuous I change at the regular zero. Again, increase at the maximum, decrease at the zero. Here is the one of the half cycle only induced EMF or current to continuous change at the other than our alternating current and the current. Even the alternating current and then produce Madadu, generate Madadu by using the AC generator to dynamo. अल्ल आर्मेंचर रोटेट आ गया था। अब उन द आर्मेंचर रोटेट आ गया ये रीति ऑल्टरनेटिंग करंट तो सीखते हैं। हाँ क्या तरह द ग्राफ इस प्लॉटेड ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएम फाइनेंस द टाइम और एंगल ऑफ रोटेशन इस कॉल्ड एसी वेव फॉर्म। वही एक्सेस में ले इंडोस ईएमएम फटो करंट अन्ना करो बरती तरह इधर के नवी एसी वेव फॉर्म अंतर करें थे इन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी वेव फॉर्म है दा इधर सिनेसोडल एसी वेव फॉर्म इधर स्क्वायर एसी वेव फॉर्म इधर सीसेट तू एसी वेव फॉर्म ना यूज़ुअली कंसीडर मरा दिया दो सिनेसोडल एसी वेव फॉर्म अंदर ये नो दायो ये अल्टरनेटिंग ईएम Induced EMF or current changes simple harmonically with the time is called sinusoidal AC. This sinusoidal AC wave from the circuit symbol is called this symbol. This is the AC source. Okay, this is the symbol for AC sinusoidal source. So, this is the symbol for AC sinusoidal source. So, here is some definitions on the head. One the period of AC. Time taken for one complete cycle of AC. And the AC generator is the armature of magnetic field. One the side rotate on the other. One the complete cycle of AC. So, you need to do that. One fourth rotation. One fourth rotation on the other. You need to do that. Next, half rotation. You need to do that. Next three fourth rotation अदा कर भी लेते हैं लिबंद। Next one complete rotation अदा मत ही लिबंद। ये रहते one complete rotation अत आर्मेचर इंदा one तो complete cycle आप ऐसे बरतते हैं। ये कहीं तो positive half cycle आ रहे हैं तो negative half cycle अंत करें। ये रहते one तो complete cycle आप ऐसे तो आप लेके तोड़ तक अंत time अतो one तो complete rotation अप आर्मेचर इंदा magnetic field is also called period of ऐसे now, in India, the generate of AC is 0.02 seconds. And then, one of the time, the armature rotates, and the one of the complete cycle of AC is 0.02 seconds. So, that's how the period of AC is called. So, here is the period of AC. This is the period of AC. This is the frequency of AC. This is the period of AC. This is the period of AC. अतो वन तो सेकेंड अली आवं तो आर्मेचरो मैग्नेटिक फील्ड अली यस तो सारे रोटेट आ गए थे आधे क्या फ्रीक्वेंसी आ पेसी हैं थे अतो रेसी प्रोकल अब तक पेरेड आ पेसी इस फ्रीक्वेंसी आ पेसी वन बाय जीरो पांच जीरो टू सेकेंड इज इक्वल टू फिफ्टी हर्ट्ज ना इंडिया दर प्रोड्यूस पड़ता क्या तो फ्रीक्वेंसी the induced EMF or current at the given instant or at the given point or at the given interval of time is called instantaneous value of AC. Even the given point only at the given interval of time only, yes to our induced EMF at the current is there. Other can now instantaneous value of AC at the current is that can be determined by using the formula epsilon equal to epsilon naught into sin omega t अतो I is equal to I not into sin omega t ये फॉर्मूला तो वांडो इंस्टेंटेनेस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम t नली यस तो ये मैं फतवा करंट दे कैलकुलेट मारती हूँ 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸಿ ಒಂದೊಂದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಇದು ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಗೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆದ ಇದು ಐ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ಎಂ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಫೈವ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಬಂತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ಎಂ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಐ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಐ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಫೈ ಅದ ರೀತಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ವಿ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ವಿ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಫೈ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ಅಪಾನ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಐ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಐ ನಾಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಐ ನಾಟ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಐ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಐ ನಾಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎಸಿ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸಿ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎಸಿ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಮೀನ್ ತೆಗೆದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸಿ ಫಾರ್ ದ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸಿ ಆರ್ ಎಂ 
ಅಲ್ಲಿ ಐ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಟು ಡೊಡೆಡ್ ಬೈ ಅಥವಾ ಐ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಟು ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಐ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಐ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಪೈ ಆದರೆ ಐ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಪೈ ಡೊಡ್ ಬಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ರೂಟ್ ಆದರೆ ಐ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಟು ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಎಮ್ ಇಂಟು ಪೈ ಬೈ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಮ್ ಇಂಟು ಪೈ ಡೊಡೆಡ್ ಪೈ ಟು ರೂಟ್ ಟು ಇದೇನಿದು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಮ್ ಇಂಟು ಪೈ ಡೊಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ರೂಟ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಮ್ ಇಂಟು ಪೈ ಡೊಡ್ ಬೈ ಟು ರೂಟ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಮ್ ಇಂಟು ಪೈ ಡೊಡ್ ಬೈ ಟು ರೂಟ್ ಟು ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ವ